Hello all, welcome to Sridhar CC. In this video, we are going to discuss ICC Cricket World Cup. As a part of ICC Cricket World Cup, this video is helpful for current affairs. As we know, recently International Cricket Council has conducted Cricket World Cup 2023 in India. So, from this Cricket Council's Cricket World Cup, we can expect questions in upcoming exams. E ICC Cricket World Cup ki sammandhi chana questions ni manamu ippidu raboye parikshalo manam dinni dinni chum manam personal ni expect chayachu. So, dheen klo ni nchi yalanti personal expect chayachu leda manak yalanti personal wala adagachu ankan ka chooste recent ka jirigi na 20 prepancha cup enno edition dhe gini nchi mascot enti dhan tarwata manakki venue ekkada players thalakku individual performance team performance इलांटे क्वेश्चंस मानो ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप निचे मानो एक्सपेक्ट चाहिए चु, सो ये वीडियो करंट अफेयर्स लो भागेंगा, एस अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, दिस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस, सो अक्सर मानो ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लो जरिये ट्वेंटी इवेंट्स नी, अलगे इम्पोर्ट it was held in India 2023. So first, dates can choose kunta. Cricket World Cup A period lo A time period lo jarigindi kar mana kante. Mana ki 2023 5th October to 19th November 2023. E time gap lo mana ki E Cricket World Cup India lo jarigindi. So 13th edition. Ikar mana gurtpet calls ne intente exclusive ga. एक्सक्लूसिव का इंडिया लोग जरिये नेट वन्टी वर्ल्ड कप ही दे मरे 2011 लोग जरिये इन्दी 87 लोगों को जरिये इन्दी का दारण्टे इकर मानो ऑब्जर्व जायल चिंदी अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट लो मिगिता कंट्रीज तो पार्ट इंडिया कल्पित निर्वाहिन चिंदी कानी ये क्रिकेट वर्ल्ड कप केवलम इंडिया लो मात्र मेरो 2011 वर्ल्ड कप कन का चूस कुंटे कोनी मैचेस श्रीलंका लो कोनी मैचेस बांग्लादेश लो पिटेर कानी ये वर्ल्ड कप एक्सक्लूसिव का इंडिया लो ने पिटेर अंटे वेरे ए कंट्री तो इंडिया वेन्यूस ने शेयर चेस को लेतु जरिगने टुवंटे टोटल 48 मैचेस अन्नी कोडा एक्सक्लूसिव का इंडिया लो ने जरिगया � इधर इंडिया लो फर्स्ट वर्ल्ड कप का दो एक्सक्लूसिवली इंडिया लो इधर फर्स्ट वर्ल्ड कप मना की आदि एक रमान ग्रुप बैठ कॉल चंदे गेल्स ने पॉइंट है ये वर्ग गेल्स चरों ने ऑस्ट्रेलिया गेल्स चंदे ऑस्ट्रेलिया की दी इन्नो टाइटल अनंते ऑस्ट्रेलिया की दी सिक्स्थ टाइटल अंतकुंड � फिफ्टीन लो इला ओवरऑल का मान की सिक्स टाइम्स ऑस्ट्रेलिया गिल चुना नंटे इधर ऑस्ट्रेलिया की सिक्स्थ टाइटल अन्मार्ट है मरी रनर अप पावर नंटे इंडिया रनर अप इंडिया रनर अप का ये दिनों सारी नंटे मान की 2003 लो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया तो आर्नपुर मान हम रनर अप का निल बढ़ता हूँ तरवात मल्ली मान क so, India is the second runner-up. So, India already in the final lo four times represent. In the final lo four times represent, one day in 1983, we have won the first time in the world cup in West Indies. In the world cup, we have won the first time in 2011, we have won the first time in the world cup in Sri Lanka. So, ओवराल का मन की इधी फोर्थ फाइनल प्रेजेंस वन टू थ्री फोर मिगता अन्य वर्ल्ड कप्स लो मन सेमीस्टोनो क्वार्टर्स लोनो लेदर टेकन के इवन कोनी मैचेस लाइक सेवन गर्ग तीस कुनट टेटे सेवन वर्ल्ड कप ऐ तो मन की या फर्स्ट राउंड लोने मन लीग लेवल लोने मन एलिमिनेट टाइप है सो इधी मन की फोर्थ प्रेजेंस फाइनल क 1983 World Cup लो मनम West Indies में गेल्चिन अपड़ु अपड़ु Captain यवरु India की आंटे कपील देव कपील देव कपील देव मरी 
అప్పటి భారత కోచ్ ఎవరు అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ కి ఇండియాకి కోచ్ అనేవాడు లేడు టీమ్ ఉండొచ్చేమో గానీ అడ్మిన్ టీమ్ ఉందేమో గానీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ కి మనకి ఇండియన్ టీమ్ కి క్రికెట్ కోచ్ అనేవాడు లేరు అఫీషియల్ గా యాజ్ ఆఫ్ నో రికార్డ్స్ ప్రకారం అయితే లేరు మరి టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు ఇండియా కోచ్ ఎవరు అంటే మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి సౌత్ ఆఫ్రికా ఫార్మర్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ లేదా ఓపెనర్ గ్యారీ క్రిస్టిన్ గ్యారీ క్రిస్టిన్ వాజ్ ద కోచ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎలెవెన్ వరల్డ్ కప్ టైమ్ సో బై ద టైమ్ క్యాప్టెన్ వాజ్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని అండ్ దేర్ వెస్ట్ ఇండీస్ టైమ్ లో మనకి కపిల్ దేవ్ వాజ్ ద క్యాప్టెన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ దిస్ టైమ్ క్యాప్టెన్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ వాజ్ సౌరవ్ గంగూలీ సౌరవ్ గంగూలీ మరి టూ థౌజండ్ త్రీ ఫైనల్ ప్రెసెంట్ అయినప్పుడు మన ఇండియన్ టీమ్ కి కోచ్ ఎవరు అంటే న్యూజిలాండ్ కి చెందిన ప్లేయర్ జాన్ రైట్ జాన్ రైట్ వాజ్ ద కోచ్ జాన్ రైట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ స్పెల్లింగ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రైట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయితే కొంచెం చూసుకోండి బట్ పేరు అయితే జాన్ రైట్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ద స్పెల్లింగ్ రైట్ ఆర్ రైట్ ఈవెన్ నాకు స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు సారీ టు సార్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ లో అంటే రీసెంట్ గా జరిగిన దాంట్లో క్యాప్టెన్ వచ్చేసి రోహిత్ శర్మ క్రికెట్ కోచ్ వచ్చి రాహుల్ ద్రావిడ్ సో ఇది మన ఇండియా వరల్డ్ కప్ ప్రెసెంట్స్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ లో మనకి ఎన్ని కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి అంటే టెన్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి ఈ టెన్ కంట్రీస్ ఓవరాల్ గా మనకి ఎన్ని మ్యాచెస్ ఆడాయి ఫార్టీ ఎయిట్ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా ఫార్టీ ఎయిట్ మ్యాచెస్ కూడా ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇండియాలోనే జరిగాయని మనకి ఓవరాల్ గా ఫార్టీ ఎయిట్ మ్యాచెస్ జరిగాయి రౌండ్ రాబిన్ ఫార్మాట్ అంటే మనకి ఇప్పుడు జరిగినటువంటి వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ ఫార్మేట్ ఏంటి అంటే రౌండ్ రాబిన్ ఫార్మేట్ అంటారు దాన్ని రౌండ్ రాబిన్ ఫార్మేట్ అంటే ఏంటంటే జనరల్ గా మనకి క్రికెట్ మ్యాచెస్ జరుగుతున్నప్పుడు టూ పూల్స్ గాను త్రీ పూల్స్ గాను క్రికెట్ మ్యాచ్ టీమ్స్ ని డివైడ్ చేస్తారు పూల్ ఏ పూల్ బి అని పెడతారు కానీ ఈసారి అలా పెట్టకుండా ప్రతి కంట్రీ మిగతా అన్ని కంట్రీస్ తో మ్యాచెస్ ఆడేందుకు వీలుగా దీన్ని క్రియేట్ చేశారు అంటే మనకి మొత్తం ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఎన్ని టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి టెన్ టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశాయి టెన్ టీమ్స్ అంటే ఒక్కొక్క టీము నైన్ టీమ్స్ తో గేమ్ ప్లే చేయాలి అంటే మ్యాచెస్ ఆడాలి సో ఇక్కడ గ్రూప్ లెవెల్ ఏమవుతుందంటే కొన్ని మ్యాచెస్ ఆడి కొన్ని మ్యాచెస్ కొన్నిటితో ఆడకుండా ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఈసారి ఒక టీం అన్ని కంట్రీస్ తో మ్యాచెస్ ఆడేందుకు వీలుగా దీన్ని డిజైన్ చేశారు సో రౌండ్ రాబిన్ ఫార్మేట్ అంటే ఏంటంటే టెన్ టీమ్స్ ప్రతి టీము మిగతా నైన్ కంట్రీస్ తో గేమ్ ఆడాలి మ్యాచెస్ ఆడాలి సో దాన్ని మనం రౌండ్ రాబిన్ ఫార్మేట్ అని అంటాం అలాగే మ్యాస్కాట్స్ మనకి మేల్ ఫిమేల్ మ్యాస్కాట్స్ తీసుకున్నారు ఇవి మ్యాస్కాట్స్ చూస్తే కనుక బ్లేజ్ మనకి క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లో మ్యాస్కాట్స్ మీద క్వశ్చన్ అడగచ్చు సో ఫిమేల్ మాస్కెట్ పేరు ఏంటంటే బ్లేజ్ మేల్ మాస్కెట్ పేరు టాంక్ అంటే ఇక్కడ ఫిమేల్ మాస్కెట్ బౌలింగ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తోంది ఇది బ్యాటింగ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తోంది సో ఇలా రెండింటినీ మనకి తీసుకున్నారు అలాగే ఇక్కడ మనం ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద అఫీషియల్ కలర్స్ అఫీషియల్ కలర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ అంటే మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి స్కోర్ కార్డ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి దాంట్లో కూడా పర్పుల్ అండ్ పింక్ బాగా మనకి హైలైట్ అయ్యాయి లేదు కొన్ని సందర్భాల్లో దీన్ని కొంచెం బ్లూ షేడ్ అని కూడా తీసుకుంటారు సో పర్పుల్ అండ్ పింక్ లాంటివి ఈ రెండు కలర్స్ మనకి ఎక్కువగా వాడడం జరిగింది సో ఈ రెండు అఫీషియల్ కలర్స్ మీరు కనుక స్కోర్ కార్డ్ అది చూసినప్పుడు కూడా మనకి బ్లూ కలర్ లేదంటే ఈ పర్పుల్ కలర్ బ్లూ ఆర్ పర్ప పర్పుల్ ఇది మోస్ట్లీ పర్పుల్ అండ్ పింక్ లోనే మనం స్కోర్ కార్డ్ ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసాం సో ఇక్కడ ఈ రెండు అఫీషియల్ కలర్స్ మనకి అలాగే వాట్ ఈస్ ద థీమ్ సాంగ్ ఆఫ్ ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అని అడుగుతారు అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి దిల్ జషన్ బోలే దిల్ జషన్ బోలే వాజ్ ద థీమ్ సాంగ్ ఆఫ్ ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ మరి ఈ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ కి మ్యూజిక్ కంపోజ్ సారీ ఈ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ థీమ్ సాంగ్ కి మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసినటువంటి మ్యూజిషియన్ ఎవరు అంటే ప్రీతమ్ సో ఈ అఫీషియల్ థీమ్ సాంగ్ ఇది మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసినటువంటి వారు ప్రీతమ్ నెక్స్ట్ మనకి ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లో చాలా మంది స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు పేటిఎం ఉంది అలాగే మనకి నిస్సాన్ కని
ఇంకోటి ట్వంటీ ల్యాక్ డాలర్స్ ఇది ప్రైజ్ మనీ మనకి సో ఈ ప్రైజ్ మనీ ఒకసారి చూసుకుని దీని ఇండియన్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి ఇవన్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఓకే బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ మనకి ఇద్దరు బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఉన్నారు ఒకరు హాలీవుడ్ హీరో సారీ బాలీవుడ్ హీరో మనకి బాలీవుడ్ కా బాద్షా దట్ ఈ షారూఖ్ ఖాన్ సో బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా షారూఖ్ ఖాన్ ఉన్నారు గ్లోబల్ బ్రాండ్ గ్లోబల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా మనకి క్రికెట్ ఐకాన్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఉన్నారు సో హూ ఈస్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అండ్ హూ ఈస్ ద గ్లోబల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ ద ఫైనల్ మ్యాచ్ వరల్డ్ కప్ని క్యారీ చేసుకుని గ్రౌండ్లోకి తీసుకొచ్చేటువంటిది కూడా సచిన్ టెండూల్కరే ఉన్నారు నెక్స్ట్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ని ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేశారు ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేశారు అని అంటే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మెయింటైనింగ్ అండ్ కండక్టింగ్ ద మ్యాచెస్ ఆఫ్ ఐసిసి క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ సో దిస్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ దీని మోటో ఏంటి కింద ట్యాగ్లైన్ లాగా ఉంటుంది కదా మోటో ఏంటి అంటే క్రికెట్ ఫర్ గుడ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్ని ఐసిసి హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే దుబాయ్లో ఉంది ఐసిసికి సిఈఓ చైర్మన్ అని ఇద్దరు ఉంటారు సిఈఓ వచ్చేసి జెఫ్ అలడైస్ ఆస్ట్రేలియా చైర్మన్ గ్రేగ్ బార్క్లీ ఈజ్ ఫ్రమ్ న్యూజిలాండ్ సో ఇవి ఐసిసికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ పాయింట్స్ మరి ఫైనల్ మ్యాచ్ గురించి ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ ఇస్ దట్ ఈస్ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ సో ఈ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో మనకి ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎక్కడ జరిగింది సో మనకి వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ ఎక్కడ జరిగింది ఫైనల్ మనం కనుక ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే ఫైనల్ వచ్చేసి గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో నరేంద్ర మోడీ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగింది దీని పాత పేరు మొత్తయా క్రికెట్ స్టేడియం అనేవారు దీని తర్వాత కొంచెం రెనోవేషన్ చేసి స్టేడియం తాలూకు డైమెన్షన్స్ని పెంచి మన హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారి పేరు మీద ఈ స్టేడియంని వాళ్ళు నిర్మించడం జరిగింది కొంచెం రెనోవేషన్ చేసి ఈ స్టేడియం కి పాత పేరు మొత్తేరా మొత్తేరా స్టేడియం సో ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే నరేంద్ర మోడీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం అహ్మదాబాద్ సో ఫైనల్ ఎవరెవరు జరిగింది అంటే ఆల్రెడీ చూసాం కదా ఇండియాకి ఆస్ట్రేలియాకి ఫైనల్ జరిగింది ఇండియాకి ఆస్ట్రేలియాకి జరిగిన ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో అఫ్ కోర్స్ వెరీ హ్యాడ్ టు సే ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ విక్టోరియస్ హౌ ఎవర్ ఇక్కడ ఈ మ్యాచ్ లో మనకి ట్రోఫీని ప్యాట్ కమిన్స్ కి ఎవరు ప్రెసెంట్ చేశారు అని అడిగితే మనకి టూ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్ వన్ ఈస్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయనతో పాటు ఆస్ట్రేలియా డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిచర్డ్ మార్లెస్ వీరిద్దరూ కలిసి ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ క్యాప్టెన్ ప్యాట్ జేమ్స్ కమిన్స్ ఆయనకి ఈ ట్రోఫీని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఇది ఒకటి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం ప్యాట్ కమిన్స్ కి ఎవరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు అనేసి అలాగే ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ మనకి ఆస్ట్రేలియన్ బ్యాట్స్మెన్ ట్రేవిస్ హెడ్ కి దొరికింది సో ఆయన సెంచరీ చేయడం జరిగింది ఫైనల్ మ్యాచ్ లో సో ఆయనకి ఆ మ్యాచ్ కి ట్రేవిస్ హెడ్ దొరికింది సారీ ట్రేవిస్ హెడ్ కి ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది దాంతో పాటు రోహిత్ శర్మ క్యాచ్ ని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కూడా తీసుకున్నారు మ్యాచ్ టర్నింగ్ పాయింట్ అయిందనేసి ఆ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ తోటి ఆయన చూస్ చేశారు ఇన్ఫాక్ట్ హీ ఈవెన్స్ కోట్ సెంచరీ ఇన్ ద ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎంపైర్స్ ఎవరు ఎంపైర్స్ వచ్చేసరికి రిచార్డ్ ఇలింగ్వర్త్ అండ్ రిచర్డ్ కెటిల్ బోరో వీరిద్దరూ క్రికెట్ మ్యాచ్ కి ఎంపైర్స్ మనకి లెగ్ ఎంపైర్ ఒకరు అలాగే మెయిన్ ఎంపైర్ ఉంటారు కదా వాళ్ళిద్దరితో పాటు థర్డ్ ఎంపైర్ ఎవరంటే జోయల్ విల్సన్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఎంపైర్ కాంబినేషన్ రిచర్డ్ ఇలింగ్వర్త్ రిచర్డ్ కెటిల్ అండ్ జోయల్ విల్సన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ కి మనం వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎక్కువగా సో ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ అవార్డు ని ఎవరు గెలుచుకున్నారు అంటే ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ విరాట్ కోహ్లీ గెలుచుకున్నారు ఇక్కడ మోస్ట్ రన్స్ తో పాటు ఆయన రీసెంట్ గా వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో ఫిఫ్టీ సెంచరీని కంప్లీట్ చేసుకుని సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డ్ ని బ్రేక్ చేశారు సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డ్ ని ఆయన బ్రేక్ చేశారు సో అంతకు ముందు ముందు మ్యాచ్ లో ఫార్టీ నైన్త్ సెంచరీ చేసి సచిన్ రికార్డ్ ని ఈక్వల్ చేయడంతో పాటు సెమీఫైనల్ లో సెంచరీ చేసి సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డ్ ని ఆయన బ్రేక్ చేశారు దీంతో వన్
సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రన్స్ చేశారు ఆయన తర్వాత ఆఫ్టర్ విరాట్ కోహ్లీ ఇండియన్ క్యాప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఫైవ్ నైంటీ సెవెన్ ఆ తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్యాట్స్మెన్ క్వింటాన్ డీకాక్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ రన్స్ తో టాప్ త్రీ పొజిషన్స్ లో ఉన్నారు ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఎక్కువ సెంచరీస్ ఎవరు చేశారు అంటే సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్యాట్స్మెన్ క్వింటన్ డీకాక్ ఫోర్ సెంచరీస్ చేశారు హైయెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఎవరు చేశారు అంటే మనకి ఇండివిజువల్ గా కనుక చూసుకుంటే టీమ్ స్కోర్ కాకుండా ఇండివిజువల్ స్కోర్ యాజ్ వి నో మ్యాక్స్వెల్ ఇన్నింగ్స్ మోస్ట్ మెమొరబుల్ ఇన్నింగ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ కప్ హిస్టరీ సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో మ్యాచ్ లో టూ నాట్ వన్ రన్స్ చేసి ఒక ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ లోనే హైయెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ చేసినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ గా రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు ఇన్ఫాక్ట్ హీఈస్ ద ఓన్లీ ప్లేయర్ హూ స్కోర్ డబుల్ సెంచరీ ఇన్ ద క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నాట్ ఓవరాల్ ఓవరాల్ నేను చెప్పట్లేదండి ఈ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లో డబుల్ సెంచరీ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ బ్యాట్స్మెన్ గా ఆయన రికార్డ్ సెట్ చేశారు నెక్స్ట్ అలాగే మిచెల్ మార్చ్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ క్వింటన్ డీకాక్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇలాగా ఇండివిజువల్స్ గా ఇండివిజువల్ పరంగా హైయెస్ట్ స్కోర్ చేసినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ గా వీళ్ళు రికార్డ్ సెట్ చేశారు హైయెస్ట్ ఇండివిజువల్ యావరేజ్ బ్యాటింగ్ లో కనుక చూసుకుంటే విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం చూసాము టీమిండియా మొత్తం మీద ఆడిన మ్యాచెస్ లెవెన్ లెవెన్ మ్యాచెస్ ఫైనల్ తో కలిపి లెవెన్ మ్యాచెస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి లీగ్ లెవెల్లో తొమ్మిది సెమీస్ ఒకటి ఫైనల్ ఒకటి మొత్తం మీద మనకి పదకొండు మ్యాచ్లు ఇక్కడ మనం రెండు విషయాలు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు పదకొండు మ్యాచ్ల్లో సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రన్స్ చేశాడు విరాట్ కోహ్లీ సో బ్యాటింగ్ యావరేజ్ కూడా ఖచ్చితంగా అయింది ఎక్కువ ఉంటుంది సో నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అంటే యావరేజ్ కనుక చూసుకుంటే మ్యాచ్ కి నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ టూ రన్స్ చేస్తున్నట్టుగా మనం యావరేజ్ ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు క్రికెట్ ఇన్నింగ్స్ లో మనకి యావరేజ్ స్ట్రైక్ రేట్ అని రెండు ఉంటాయి స్ట్రైక్ రేట్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ కి ఎన్ని రన్స్ చేశారని అర్థం యావరేజ్ అంటే ఎన్ని మ్యాచెస్ కి చేసిన రన్స్ ని కామన్ గా మనకి డివైడ్ చేసి తీస్తారు సో ఆయన యావరేజ్ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఉంది నెక్స్ట్ న్యూజిలాండ్ స్కిప్పర్ కేన్ విలియమ్సన్ ఇతను యావరేజ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఉంది అలాగే ఇండియన్ వికెట్ కీపర్ కేఎల్ రాహుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ త్రీ యావరేజ్ తోటి ఈయన టాప్ త్రీలో మిగిలారు అలాగే మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ కనుక చూసుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ లో మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ తీసినటువంటి బౌలర్ మొహమ్మద్ షమి తర్వాత ఆస్ట్రేలియన్ స్పిన్నర్ అడమ్ జాంపా సారీ జప్పా కాదు జాంపా అడ్డం జాంప ట్వంటీ త్రీ వికెట్స్ తోటి సెకండ్ లో ఉన్నారు అలాగే శ్రీలంకన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బౌలర్ దిల్షన్ మధుశంక ట్వంటీ వన్ వికెట్స్ తోటి ఈయన థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు సో బెస్ట్ బౌలింగ్ లో కనుక చూసుకుంటే కనుక బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ మొహమ్మద్ షమి సెమీఫైనల్ మ్యాచ్ లో న్యూజిలాండ్ తోటి సెవెన్ ఫర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వికెట్స్ అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ రన్స్ ఇచ్చి సెవెన్ వికెట్స్ తీసుకున్నారు మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ ఎవరు తీసారంటే వీళ్ళు బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ ఈ వరల్డ్ కప్ లో రికార్డ్ అయినటువంటివి సెవెన్ ఫర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ టైమ్ అవుట్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇన్ ద క్రికెట్ హిస్టరీ మనకి టైమ్ అవుట్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ కానీ రిటైర్ హట్ కానీ అయిపోతే ఆ నెక్స్ట్ వచ్చే బ్యాట్స్మెన్ టూ మినిట్స్ లోపు క్రీజ్ లో ప్రెజెన్స్ అవ్వాలి టూ మినిట్స్ లోపు కనుక ఆ ప్రెజెన్స్ అవ్వ టూ మినిట్స్ లోపు క్రీజ్ లో ఆయన ప్రెజెన్స్ కనుక లేకపోతే ఆ కన్సర్న్ బ్యాట్స్మెన్ ప్రెజెన్స్ కనుక లేకపోతే ఆ బ్యాట్స్మెన్ ని టైమ్ అవుట్ కింద డిక్లేర్ చేస్తారు ఇంతవరకు మనకి క్రికెట్ హిస్టరీలో జరగలేదన్నారు కానీ ఒకసారి జరిగినట్టుగా ఒక ఆర్కైవ్స్ లో తెలిసింది ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇదే ఫస్ట్ అని చెప్తున్నారు ఎక్కువగా బట్ ఇదివరకు ఒకసారి జరిగినట్టుగా ఉంది కానీ అప్పట్లో టైమ్ అవుట్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఆయన్ని రికార్డ్ చేయలేదు అని చెప్పి సమ్ ఏదో వచ్చింది ఆర్కైవ్స్ లో లివ్ ఇట్ మనకు అది అవసరం లేదు ఈ వరల్డ్ కప్ లో మనకి టైమ్ అవుట్ అనేది యాంజిలో మాథ్యూస్ బంగ్లాదేశ్ లో జరుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ లో సమ్ టూ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ సేపు తీసుకున్నాడు అని చెప్పి తనని ఆడడానికి ముందే అవుట్ గా ఇచ్చారు సో ఇది ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి దీని మీద అడగచ్చు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో అఫీషియల్ గా అయితే ఇతనే ఫస్ట్ టైం అంటున్నారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ అఫీషియల్ గా టైమ్ అవుట్ అయినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ యాంజిలో మాథ్యూస్ అతను శ్రీలంకకు చెందినటువంటి వాడు ఏ కంట్రీతో అయ్యాడు
ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఆడలేదు సో ఎందుకు ఆడలేదు అంటే దానికి పాయింట్స్ సఫిషియెంట్ గా లేకపోవడం వల్ల కొన్ని క్వాలిఫైయింగ్ మ్యాచెస్ అది ఇచ్చారు ఆ క్వాలిఫైయింగ్ మ్యాచెస్ లో అది మనకి ఈ సారీ వెస్ట్ ఇండీస్ తో కట్ అయింది స్కాట్లాండ్ తో అది స్కాట్లాండ్ తో జరిగినటువంటి మ్యాచ్ లో క్వాలిఫైయింగ్ మ్యాచ్ లో అది ఓడిపోయింది ఇది తప్పు వెస్ట్ ఇండీస్ తోటి కాదు ఓకే సో ఈ క్వాలిఫైయింగ్ మ్యాచ్ లో స్కాట్లాండ్ తో జరిగినటువంటి క్వాలిఫైయింగ్ మ్యాచ్ లో ఆ వెస్ట్ ఇండీస్ క్రికెట్ టీం అనేది ఓడిపోయింది సో అవి అలా ఓడిపోవడం వల్ల ఈ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో ఈ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో మనకి వెస్ట్ ఇండీస్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం చూడలేకపోయాం ఓకే సో ప్లీజ్ కవర్ దిస్ వన్ ఇది రాంగ్ ఇది నెక్స్ట్ ఈ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లో ఒక క్రికెట్ టీం హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎంత చేసింది అంటే ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫర్ ఫోర్ వికెట్స్ ఎవరు చేశారు అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా చేసింది ఎక్కువ రన్స్ ఒక క్రికెట్ టీమ్ లో సారీ ఒక ఈ ఒక మ్యాచ్ లో రెండు రెండు క్రికెట్ టీమ్స్ ఆడినప్పుడు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఏ క్రికెట్ మ్యాచ్ లో మనకి రికార్డ్ అయ్యాయంటే ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ న్యూజిలాండ్ జరిగినటువంటి క్రికెట్ మ్యాచ్ లో ఎక్కువ టైం ఎక్కువ రన్స్ మనకి ఆ ఇద్దరు టీమ్స్ కలిపి రెండు టీమ్స్ కలిపి రికార్డ్ లెవెల్ లో సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ రన్స్ చేశారు సో ఇది మనకి హైయెస్ట్ స్కోర్ అనమాట రెండు టీమ్స్ కలిపి ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ కలిపి సెట్ చేసినటువంటి రికార్డ్ అది ఈ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లో ఎక్కువ ఎవరు ఎవరి సార్లు ఎక్కువ ఏ టీం గెలిచింది అంటే ఇండియన్ క్రికెట్ టీం గెలిచింది ఆడిన పదకొండు మ్యాచ్ల్లో పది మ్యాచ్లు గెలిచింది ఒకటే ఒక మ్యాచ్ ఓడిపోయింది అది ఫైనల్ అయింది ఓకే సో మనకి ఈ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ లో టెన్ మ్యాచెస్ ఇండియా గెలిచింది లీగ్ లెవెల్ అన్ని గెలిచింది సెమీస్ గెలిచింది ఫైనల్ లో ఓడిపోయింది ఎక్కువ మ్యాచెస్ ఏది ఓడిపోయింది అని అంటే నెదర్లాండ్స్ ఓడిపోయింది అది సెవెన్ మ్యాచెస్ ఓడిపోయింది బెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ ఎవరికి ఉంది అంటే ఇన్ఫాక్ట్ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్కి ఉంది సో వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ స్ట్రైక్ రేట్ తోటి తను టాపర్ గా నిల్చున్నారు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎవరు అంటే హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ సో ఇండియన్ క్యాప్టెన్ హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ ఈ ఐసిసి టోర్నమెంట్ మొత్తం థర్టీ వన్ సిక్సెస్ కొట్టి రికార్డ్ సెట్ చేశారు అలాగే మనకి ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ విరాట్ కోహ్లీ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కొట్టి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కొట్టినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ గా ఆయన రికార్డ్ సెట్ చేశారు ఇది కాకుండా మనం వరల్డ్ కప్ పాత మ్యాచెస్ లోకి ఒకసారి కనుక బిగినింగ్ నుంచి కనుక చూసుకున్నట్టయితే క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ మనకి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ మనకి ఇంగ్లాండ్ లో జరిగింది దీనికి వెస్టిండీస్ విన్నర్ గా గెలిచి విన్నర్ గా నిలబడింది రన్నర్ అప్ ఎవరు అంటే ఆస్ట్రేలియా సో అప్పటి వెస్టిండీస్ క్యాప్టెన్ క్లైవ్ లాయిడ్ వరల్డ్ కప్ ట్రోఫీని తీసుకున్నారు నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ లో నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ ఆర్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ఆల్సో నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్ ఇవి ఇప్పటివరకు జరిగినటువంటి వరల్డ్ కప్ లెవెల్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ లో వెస్ట్ ఇండీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ వెస్ట్ ఇండీస్ ఎయిటీ త్రీ ఇండియా ఎయిటీ సెవెన్ ఆస్ట్రేలియా నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ పాకిస్తాన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ శ్రీలంక పాకిస్తాన్ అప్పుడు క్యాప్టెన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ క్యాప్టెన్ అలెన్ బార్డర్ నైన్టీ సిక్స్ అర్జున్ రణతుంగ శ్రీలంక నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ స్టీవా ఆస్ట్రేలియా టూ థౌజండ్ త్రీ సెవెన్ రికి పాంటింగ్ మనకి ఆస్ట్రేలియా లెవెన్ ఇండియా ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇవి మనకు ఉన్నటువంటివి ఓవరాల్ గా ఈ వరల్డ్ కప్స్ మనం చూసాం ఓకే ఫస్ట్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఇంగ్లాండ్ లో జరిగింది నో ఇప్పుడు వరకు మనం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ స్టాటిస్టిక్స్ ని మాత్రమే చూసాము ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో ఓవరాల్ స్టాటిస్టిక్స్ ని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఓవరాల్ స్టాటిస్టిక్స్ వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో ఓవరాల్ గా హైయెస్ట్ రన్స్ స్కోర్ చేసినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆయన టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ రన్స్ చేశారు 
విరాట్ కోహ్లీ సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నారు వరల్డ్ కప్ హిస్టరీ మొత్తం మీద ఈ ఒక్క వరల్డ్ కప్ కాదు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓవరాల్ స్టాటిస్టిక్స్ సో మీరు అది చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి చూసుకోండి హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ సెకండ్ పొజిషన్ లో విరాట్ కోహ్లీ ఉన్నారు అలాగే ఆస్ట్రేలియన్ ఫార్మర్ క్యాప్టెన్ రికి పాంటింగ్ ఇతను సెవెంటీన్ ఫార్టీ త్రీ రన్స్ తోటి థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు రీసెంట్ గా ఈ వరల్డ్ కప్ లోనే ఆయన విరాట్ కోహ్లీ రికి పాండింగ్ రికార్డ్ ని బ్రేక్ చేశారు నెక్స్ట్ హయ్యెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఒక టీ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఎంత ఉందంటే న్యూజిలాండ్ ప్లేయర్ మార్టిన్ గప్టిల్ టూ థర్టీ సెవెన్ రన్స్ చేశారు హయ్యెస్ట్ ఇప్పటికి క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో అదే హయ్యెస్ట్ స్కోర్ క్రిస్ గేల్ వెస్టిండీస్ ఓపెనర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రన్స్ మ్యాక్స్వెల్ మొన్న రీసెంట్ గా జరిగిన వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తోటి టూ నాట్ వన్స్ చేశారు టూ నాట్ వన్ రన్స్ చేశారు సో టాప్ త్రీ స్కోర్స్ ఫీల్ అవున్నాయి మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వికెట్స్ వస్తే కనుక ఆస్ట్రేలియన్ ఫార్మర్ పేస్ బౌలర్ గ్లెన్ మెగ్రా సెవెంటీ వన్ వికెట్స్ తీసుకున్నారు మురళీధరన్ శ్రీలంకన్ స్పిన్నర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వికెట్స్ తీసుకున్నారు మిచిల్ స్టార్క్ సో ఇతను సిక్స్టీ ఫైవ్ వికెట్స్ తోటి థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆడగలిగేది ఇతను ఒకరే అనుకుంటున్నాను సో లెట్ సి మనకి క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే గ్లెన్ మెగ్రాత్ ఫిఫ్టీన్ రన్స్ ఇచ్చి సెవెన్ వికెట్స్ తీసుకున్నారు ఇప్పటి వరకు క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ హిస్టరీలో అదే బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ సో అదే హయ్యెస్ట్ అనమాట సో ఇది మనకి క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ కి సంబంధించినటువంటి ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో దట్స్ ఆల్ విత్ ద వీడియో ఈ వీడియో మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో క్రికెట్ కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ మీద క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ